안교 교과 해설 방송을 시작하겠습니다. 오늘은 13과 심판의 과정입니다. 여러분 원래 한 기는 13과로 구성되어 있죠. 하지만 이번 기는 14주 안식일이 있기 때문에 특별히 14과까지 구성되어 있습니다. 그래서 이번 기 교과의 마지막은 다음 주 14과입니다. 오늘은 13과를 공부하는데 그 내용은 최후의 심판의 과정과 관련된 내용입니다. 아, 20세기에 발전한 복음주의적 관점에서 마지막 날의 심판과 관련된 내용은 다소 비복음적인 것으로 인식되기도 합니다. 그러나 대부분의 종교와 마찬가지로 기독교 역시 마지막 날의 심판은 중요한 가르침으로 자리하고 있죠. 어, 이번 주 교과의 기억절인 고린도 후서 5장 10절에 보면 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라고 기록되어 있습니다. 고린도에 있는 교인들에게 보낸 이 편지에서 바울은 모든 사람들이 마지막 날 그리스도의 심판대 앞에 서게 될 것이며 그리고 그 심판의 기준은 선과 악의 행위에 따른 것임을 강조합니다. 아, 이런 심판에 대한 분명한 가르침의 기초에서 이번 주에 우리는 재림교회의 신앙신념에 나타난 심판에 대한 이해를 공부하게 됩니다. 먼저 어, 성경적 심판의 과정에 대한 세부 내용을 살펴보기 전에 하나님의 심판에 대한 재림교회의 이해를 개요적으로 좀 살펴보겠습니다. 자, 어, 1988년에 저술된 재림교회 기본교리 27에는 하나님의 심판과 관련된 별도의 신념을 정리하지는 않았습니다. 다만 종말론이라고 하는 영역에서 하늘 성소 봉사 그리고 그리스도의 재림 그리고 천년기와 제약의 종말 등의 내용을 통해서 심판을 설명하고 있죠. 하지만 심판이라고 하는 단독 주제를 놓고 신학적 정리는 이루어져 있지 않습니다. 반면에 2000년에 출간된 재림교회 교리신학 핸드북이라는 책에는 하나님의 심판이라고 하는 제목이 하나의 챕터로 기술되어 있죠 따라서 우리는 이 책에 나타난 내용을 통해서 하나님의 심판에 대한 재림교회의 신학적 이해를 확인할 수 있습니다 사실 이번 교과의 저자인 이 알베르토 팀은 바로 이 자료 재림교회 교리신학 핸드북이라고 하는 이 자료에 나타난 설명의 근거에서 이번 주 교과 내용을 저술한 것으로 보입니다. 왜냐하면 그 심판의 과정을 이 자료에 맞춰서 설명하고 있기 때문입니다. 자 여러분 재림교회 교리신학 핸드북에서 하나님의 심판을 저술한 게르하르트 하젤 박사는 구원과 심판은 성경에서 일관되게 나타나는 한 쌍의 주제다라고 이렇게 설명합니다. 자, 이두 주제는 기독교 신학에서 분리될 수 없으며 진리의 상호 보완적 기능을 가진 것이라고 말하는 것입니다. 따라서 기독교 신학에서 심판의 주제를 빼버리면 신학적 균형을 잃어버리게 되는 것이죠. 이런 차원에서 우리는 이번 기 동안에 죽음과 그리고 미래의 희망을 공부하면서 심판에 대한 주제도 역시 살펴보게 되는 것입니다. 여러분 하젤 박사는 그 재림교회 교리신학 핸드북에서 기독교 신학에서 심판은 다섯 가지의 주제를 포함하고 있기 때문에 매우 중요하다라고 이렇게 강조합니다. 그 다섯 가지 주제는 이런 것입니다. 첫째, 불의한 세상에서 하나님의 정의, 신정론 문제 이걸 포함한다는 거죠. 둘째, 잘못된 인간의 행위에 대한 징벌이 어떻게 될 것인지에 대한 문제를 포함한다. 세 번째, 무고한 자들이 왜 고통을 받는지에 대한 고통의 문제 또이 심판의 교리를 통해서 해결할 수 있다는 거죠. 그리고 네 번째, 선과 악의 대쟁투가 어떻게 해결될 것인지에 대한 문제도 또 심판의 교리에서 해결합니다. 그리고 다섯 번째, 죄와 고통이 어떻게 종결될 것인가와 관련된 주제입니다. 자, 이런 주제들로 인해서 성경에서 하나님의 심판은 구원만큼이나 필연적인 것임을 우리는 이해해야 하는 것입니다. 아, 이런 심판에 대한 이해의 기초에서 하젤 박사는 성경에 나타난 하나님의 심판은 역사의 끝에 나타나게 될 결정적 국면으로서의 최후의 심판이며 
그 심판은 세 가지 국면 즉 재림 전 조사 심판 그리고 재림 후 천년기 심판 그리고 천년 후 집행 심판으로 전개된다고 강조를 하고 있죠 여러분 우리가 이번 주에 공부하게 될 내용은 바로 이런 하나님의 최후의 심판의 세 국면과 관련된 것입니다 자 먼저 역사의 끝 밑에 있을 하나님의 심판으로서 최후의 심판에 대한 내용을 성경적으로 이해해 보도록 하겠습니다 어, 구약과 신약에서 하나님의 최후의 심판에 대한 기별은 매우 분명하게 나타나고 있죠 특별히 구약에서 최후의 심판을 가장 많이 언급한 곳은 이사야서입니다 특별히 여러분 이사야서 13장 9절에 보면 거기서 보라 여호와의 날고 잔혹히 분냄과 맹렬히 노하는 날이 이르러 땅을 황폐하게 하며 그 중에서 죄인들을 멸하리니 라고 최후의 심판을 묘사하고 있죠 여러분 구약에서는 하나님의 최후의 심판의 날이 여호와의 날이라는 단어로 늘 묘사되고 있습니다 어, 요엘서 1장 15절에는 슬프다 그날이여 여호와의 날이 가까웠나니 곧 멸망같이 전능자에게로부터 이르리로다 라고 그날을 묘사하고 있습니다 자 이처럼 구약은 여호와의 날을 최후의 심판의 날로 묘사하고 있으며 그날이 모든 사람들에게 이를 것이다 라고 강조하고 있습니다 아 그리고 신약에서 이 최후의 심판은 특별히 예수님의 말씀에서 많이 나타나고 있습니다 특별히 예수님은 비유를 통해서 최후의 심판이 있을 것에 대해서 말씀하시죠. 자 마태복음 13장 36절로 43절에서 예수님은 알곡과 가라지의 비유를 설명하시면서 40절에 가라지를 거두어 불에 사르는 것 같이 세상 끝에도 그러하리라고 말씀하십니다. 그리고 그 다음 마태복음 13장 47절로 50절에서는 그물의 비유를 설명하는데 그 그물의 비유의 49절 50절에 보면 은 세상 끝에도 이러하리라 천사들이 와서 의인 중에서 악인을 갈라내어 풀무불에 던져 넣으리니 라는 말씀을 하시죠. 자 이런 비유들은 최후의 심판에 대한 내용을 담고 있습니다. 여러분 이외에도 마태복음 25장에 보면 열처녀의 비유, 그 다음에 양과 염소의 비유와 같은 그런 비유에서도 최후의 심판 모티프가 등장합니다. 그리고 베드로서 3장 10절에는 이런 말씀이 있죠. 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다. 라고 이렇게 최후의 심판에 대한 말씀을 기록하고 있습니다 자 여러분 여기 보면 이 베드로서에 보면 구약에서는 최후의 심판이 여호와의 날로 묘사되었듯이 여기 베드로의 말씀에서는 최후의 심판의 날이 주의 날로 그렇게 또 묘사되고 있습니다 자 이런 내용을 통해서 우리는 성경에서 최후의 심판에 대한 가르침이 주어지고 있음을 알게 됩니다 어, 특별히 그 하나님의 최후의 심판과 관련해서 우리는 그 심판이 반드시 정죄와 멸망에 관한 것만이 아니라는 점을 또 이해해야 됩니다 여러분 요한복음 5장 24절에 보면 은 이런 말씀 있죠 내 말을 듣고 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 그들은 심판에 이르지 아니하나니 라고 말씀하셨습니다 그리고 여러분 29절에 보면 은 요한복음 5장 29절에 보면 예수님은 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오겠지만 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 나올 것이라고 또 말씀하셨죠. 그리고 마태복음 25장 46절에서도 예수님은 양과 염소의 비유를 마치면서 마지막 부분에서 그들은 영벌에 하지만 의인들은 영생에 들어가리라 또 이렇게 말씀하십니다. 자 이처럼 어, 최후의 심판에는 멸망받을 자도 있고 그 다음에 영생을 얻을 자도 있다는 것을 우리는 이해할 필요가 있습니다 어, 다니엘서 7장 22절에 보면 이 최후의 심판의 한 국면을 보여주는 장면인데 이제 우리가 다음에서 다루게 될 것이지만 그 최후의 심판의 한 국면에서 이런 말씀을 하시죠 지극히 높으신 이의 성도들을 위하여 원한을 풀어주시는 심판도 있다는 것입니다 
아, 우리는 이것이 이제 최후의 심판의 국면 중에서 재림전 조사 심판인 것을 알고 있죠. 자, 이 부분은 월요일 소재에서 다루게 될 것입니다. 이처럼 최후의 심판은 정제와 또는 구원이라고 하는 이중적인 의미를 담고 있는 것입니다. 아, 오늘의 기억절인 고린도 후서우장 10절에 나타나는 것처럼 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 설 것인데 그런데 여러분 게시록 20장 13절에 보면 각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받아서 멸망당하거나 아니면 하나님의 은혜의 능력을 힘입어 구원을 받게 될 것입니다 그러므로 로마서 5장 1절에서 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자라는 이 바울의 말씀에서 우리는 하나님의 최후의 심판에서 영, 생명의 상급을 받기 위해서는 그리스도와 그를 보내신 예수를 믿는 믿음을 가져야 한다는 것을 또 기억할 필요도 있는 것입니다 이처럼 하나님의 최후의 심판은 매우 성서적이며 그리고 우리는 믿음의 행위에 따라서 보응을 받게 된다는 것 이것이 바로 성경에서 최후의 심판에 대한 기본적인 가르침이다 라고 볼수 있습니다 아, 서론에서 말씀드린 것처럼 하나님의 최후의 심판은 세 가지 국면으로 개시된다고 말씀드렸죠 그첫 번째 국면은 이첫 번째 국면의 심판은 예수님께서 재림하시기 전에 이루어지는 심판 그래서 우리가 타이틀을 재림전 심판이라고 이렇게 붙입니다 여러분 재림전 심판에 대한 성경의 개념은 이런 개념은 성경 여러 곳에서 우리가 확인할 수 있습니다 자 마태복음 22장 1절로 14절에는 혼인잔치의 비유가 기록되어 있는데 거기 11절로 13절에 보면 은 임금이 손님들을 보러 들어올 새 거기서 예복을 입지 않은 한 사람을 보고 이르되 그 손발을 묶어 바깥 어두운데 내던지라 하니라는 말씀이 있습니다. 우리는 이 말씀에서 예수의 재림으로 상징된 이 혼인잔치에 참여하기 전에 먼저 어떤 예복을 입었는지에 대한 심사가 진행되는 것을 읽게 됩니다. 여러분 이 비유에서 예복 심사는 우리가 보통 재림전 심판으로 해석하는 그런 내용이죠. 그리고 게시록이 11장 1절에는 하나님의 성전과 재단과 그 안에서 경배하는 자들을 측량하는 그런 예언이 나타나고 있습니다. 자, 이 측량은 계시록 11장 18절에 보면 은 주의 이름을 경외하는 자들에게는 상 주시고 또 땅을 망하게 하는 자들을 멸망시키기 위한 측량의 과정이죠. 자, 이 말은 무슨 말이냐면 그들에게 최후의 심판을 내리기 위해서 그, 즉 예수님이 재림하기 전에 조사 심판이 있겠다. 조사하는, 측량하는 그런 심판이 있다라는 그런 장면을 떠올리게 하는 것입니다. 그리고 우리는 계시록 14장 7절에 첫째 천사의 기별에서 이 둘째와 셋째 천사의 기별이 전파되기 전에 그분의 하나님의 심판하실 시간이 이르렀음이니 라는 표현 즉 다시 말해서 재림전 심판의 예언을 또 읽게 됩니다. 그리고 이런 말씀들과 더불어서 재림전 심판을 가장 잘 묘사해주고 있는 예언이 있는데 그것은 바로 다니엘서 7장 9절로 14절이죠. 자, 이 예언은 작은 뿔이 번성하던 시점에서 하늘 보호자의 장면이 펼쳐지면서 10절에 보면 심판을 베푸는데 책들이 펴 놓였더라는 표현이 등장합니다. 자, 작은 뿔이 번성하던 시기에 심판이 하늘에서 베풀어지는 것입니다. 예수님이 재림하기 전에 심판이 하늘에서 벌어지는 것이죠. 이처럼 예수의 재림 직전인 이 세상 역사의 마지막 국면에서 하늘에서 심판이 진행되고 있다는 사실을 다니엘 7장은 보여주고 있습니다 아, 특별히 26절에 보면 은요 심판이 시작되면 은 이제 그 작은 뿔은 권세를 빼앗기고 완전히 멸망할 것이요 라고 되어 있고요 그리고 그 다음 27절에서는 나라와 권세와 권세가 지극히 높으신 이에 거룩한 백성에게 부친받을 것이다 라고 그렇게 그 계시의 장면을 또 해석해 주고 있습니다 여러분 이 예언이야말로 성경에서 재림전 조사 심판의 장면을 가장 분명하게 보여주는 그런 텍스트이죠. 어, 다니엘의 예언을 해석할 때 여기 다니엘 7장의 이 심판의 장면은 
다니엘 7장 25절에서 작은 뿔의 세력이 활동하던 한때와 두때와 반때가 진화하고 난 다음에 그리고 그 후에 다니엘 8장 14절에서 하늘 성소가 정결함을 입고 난후 그리고 다니엘 7장 13절에 있는 것처럼 예수께서 재림하시기 전에 시작될 것이다 라고 이렇게 우리가 구성해 볼수 있습니다 그렇다면 여러분 이 심판에서 어떤 일들이 일어나게 되는 걸까요? 자 먼저 다니엘서 7장 22절에 보면 은 지극히 높으신 이의 성도들을 위하여 원한을 풀어주셨고 예전 버전에서는 신원하셨고 이런 표현이 나오지 않습니까? 성도들의 원한을 풀어주는 그런 심판 때가 이르러 성도들이 나라를 얻었더라 이렇게 기록합니다 다시 말해서 재림전 조사 심판은 하나님의 백성들의 원한을 풀어주기 위한 심판이라는 것입니다 그래서 엘렌 와이슨 대쟁투 480페이지에서 이 재림전 심판은 하나님의 백성이라고 공언하는 사람들의 사건만을 다루게 된다라고 이렇게 설명하고 있습니다 자 재림전 심판은 하나님의 백성들 중에서 믿음을 지킨 자들과 그렇지 못한 자들을 판결하여 믿음을 지킨 자들은 옹호를 받아 영원한 나라를 소유할 수 있는 특권을 얻고 그렇지 못한 자들은 하늘의 기록에서 지워지게 되는 여기 출애굽기 32장 32절로 33절에 보면 그런 내용이 있죠 그 하늘의 기록에서 지워지게 되는 일이 일어나게 되는 것입니다 그리고 또한 추가로 다니엘 7장 26절에 보면 은이 심판은 작은 뿔은 권세를 빼앗기고 완전히 멸망할 것즉 다시 말해서 작은 뿔의 권세가 완전히 멸망당하게 되는 것 그것이 또 재림전 조사 심판의 특징이다 이렇게 보는 것입니다. 이런 일들이 재림전 조사 심판 때에 일어나게 됩니다. 자 이와 관련해서 엘렌 와이슨 대쟁투 483페이지에 이렇게 기록하였습니다. 심판의 때에 기록한 책들을 펼치면 예수님을 믿은 모든 사람들의 생애가 하나님 앞에 나타난다. 우리의 대언자 대신 그리스도께서는 예수님께서는 이 세상에 처음 생존한 사람들로부터 시작하여 지금 살아있는 사람들의 이르기까지 각 시대의 모든 사람들의 사건을 제시하신다. 각 사람의 이름이 불리어지고 모든 사건이 세밀히 검토된다. 어떤 이름들은 간압되고 어떤 이름들은 거절된다. 누구든지 회개하지 않고 용서받지 못한 채 기록책에 죄를 남겨두고 있으면 그들의 이름은 생명책에서 지워지고 그들의 선행이 기록된 하나님의 기념책에서 지워질 것이다 그러나 진심으로 죄를 회개하고 믿음으로 그리스의 피를 그들의 속죄제물로 주장한 사람들에게는 하늘의 책에 기록된 그들의 이름 아래 용서받았다는 기록이 그 말이 기록된다 여러분 이것이 바로 재림전 조사 심판에 대한 재림교회의 이해인 것입니다 자 하나님의 최후의 심판에서 첫 번째 국면은 바로 이 재림전 조사 심판의 국면으로 나타나고 있습니다 물론 이 재림전 심판과 관련된 문제에 대한 신학적 쟁점이 여전히 많이 있지만 우리는 다니엘 7장과 그 다음에 게시록 14장에 나타난 게시 예언 이런 것들을 통해서 재림전의 심판의 국면이 전개될 것을 분명하게 게시적으로 명시적인 게시로서 이해할 수 있게 되는 것입니다 이 시간 동안에 하나님의 백성이라고 공언한 사람들에 대한 조사가 진행될 것이고요 특별히 그리스의 피를 자신들의 속죄 제물로 주장한 사람들에게는 용서의 기록과 더불어 하나님의 나라를 상급으로 받게 합당한 자들로 간압될 것이라는 것입니다 자 이런 점에서 볼때 재림전 조사 심판은 하나님의 자녀들에게는 당연히 기쁨의 소식이 될 것입니다. 어, 하나님의 최후의 심판에서 첫 번째 국면인 재림전 재림전 심판이 끝나면 다니엘 7장 13절로 14절에서 묘사된 옛적부터 항상 계신 이에게서 나라를 받게 된그 인자 같은 이가 이제 영원한 나라를 세우기 위해서 이 땅에 재림하게 될 것입니다. 여러분 예수님의 재림의 장면은 재림전 심판에서 나라를 얻게 된 성도들의 부활과 상급이 함께 묘사되어 있죠 자 대살로니가 전서 4장 16절로 17절에 보면 예수께서 재림하실 때에 재림전 심판에서 나라를 얻게 된 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 
그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라 고 말씀하십니다 그리고 그 후에 구원받은 성도들은 하늘에서 그리스와 함께 읽게 될 것인데요 그곳에서 바로 그들이 무슨 일을 하게 되는지가 게시록 20장 4절에 예언되어 있습니다 볼까요? 또 내가 보자들을 보니 거기 앉은 자들이 있어 심판하는 권세를 받았더라. 자, 두 번째 국면의 심판이 나오죠. 자, 그들이 심판하는 권세를 받았어요. 또 내가 보니 예수를 증언함과 하나님의 말씀 때문에 목배임을 당한 자들의 영혼들과 또 짐승과 그의 우상에게 경비하지 아니하고 그들의 이마와 손에 그의 표를 받지 아니한 자들이 살아서 그리스와 더불어 천년 동안 왕노릇한다는 것입니다. 심판을 베푸는 것이죠. 왕노릇하는 것은. 연결된 거죠. 자, 예수의 재림과 더불어서 구원을 받은 무리들은 하늘에서 그리스도와 함께 지내면서 왕노로 즉 심판을 베풀게 되는 것입니다. 바로 여기에서 우리는 최후의 심판의 두 번째 국면을 보게 됩니다. 그래서 우리는 이것을 바로 천년기 심판이다라고 이렇게 명명하는 것입니다. 어, 심판의 첫 번째 국면인 재림전 심판은 베드로전서 4장 17절에, 17절에서 기록한 것처럼요 하나님의 집에서 시작되었죠 재림전 심판은 베드로는 하나님의 집에서 심판을 시작할 때가 되었나니 만일 우리에게 먼저 심판을, 심판을 하면 하나님의 복음을 순종하지 아니하는 자들의 그 마지막 심판 그 마지막은 어떠하며 라는 그런 기록이 있죠 자 하나님의 심판의 첫 번째 국면인 재림전 심판은 하나, 예, 예수를 믿노라 하나님의 백성이라고 공언하는 자들을 대상으로 한다고 말씀드렸지 않습니까 그러니까 하나님의 집에서 심판이 먼저 베풀어지는 것이고 자 이제 두 번째 국면은 복음을 순종하지 않은 자들에게로 이동하는 것입니다 그래서 천년기의 기간에 진행되는 이 심판에서 재판장은 그리스와 성도들이라고 게시록 20장 4절과 6절은 설명을 합니다 그들이 성도들이 하나님과 그리스의 제사장이 되어서 또는 심판장이 되어서 천년 동안 그리스와 더불어 왕노릇하리로다는 것이죠 여러분 이들이 행하는 심판은 재림의 때에 살아나지 못하고 죽은 자들을 대상으로 하는 것입니다 자 게시록 20장 12절에서 그래서 죽은 자들이 자기의 행위를 따라서 책들에 기록된 대로 심판을 받으니라고 기록하죠 이들과 더불어서 성경은 또한 악한 천사들도 이때 심판을 받게 될 것이라고 강조합니다 자 고린도전서 6장 3절에서 우리가 천사를 판단할 것을 너희가 알지 못하느냐 자 천사를 판단, 판단하는 것 심판 언제 하는 거예요? 바로 천년기간 동안에 천사들도 이제 판단하는 것입니다 이렇게 말하죠 유다서 1장 6절에서도 천사들을 큰 날의 심판까지 영원한 결박으로 흑암에 가두셨다라고 또 이야기합니다 여러분 이런 악한 천사들도 천년기 심판에서 심판의 대상이 된다는 것을 우리는 이해할 수 있습니다. 어, 천년기 심판의 장면은 아, 이 믿는 자들을 대상으로 했던 재림전 심판과 유사한 모습도 있고요. 이제 책을 펴놓고 하니까 또는 그렇지 않은 내용도 있습니다. (웃음) 먼저 이 심판의 목적은 각자의 행위에 따라 마땅히 받아야 할 처벌을 결정하는 것이라고 말하죠. 자, 계시록 20장 12절을 다시 한번 읽어 보면요. 죽은 자들이 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴 있고 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니라고 기록하고 있습니다. 그리고 15절에 보면 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던지더라고 기록하죠. 물론 이 장면은 이제 집행 심판의 장면과 연결되는 것입니다. 이제 다시 말해서 천년기 심판은 집행 심판을 위해서 멸망을 당, 명, 멸망당할 자들의 상태를 성도들이 천년 동안 확인하는 것으로 이렇게 이해되는 것입니다. 그리고 여러분, 이 천년기 심판이 재림전 심판과는 다른 점은 이 천년기 심판의 경우에는 심판의 대상들이 모두 다 처벌을 받게 된다는 것이죠. 어, 교과의 저자인 알베르토 팀 박사님이 설명한 것처럼 심판을 맡은 성도들은 왜 악인들이 멸망을 받게 되는지를 기록들을 통해서 확인하게 될 것이고요 그리고 하나님의 심판이 공의로우시다는 것을 이제 확인하게 될 것입니다 이렇게 천년기 심판을 통해서 죽은 자들의 형벌이 확정되고 나면 
이제 하나님의 심판의 세 번째 국면으로 이제 전개되는데 그것이 바로 수요일 소재에서 다루는 집행 심판이라고 하는 것입니다 자 하나님의 최후의 심판의 세 번째 국면은 바로 이 집행 심판입니다 어, 이 심판은 하나님의 심판에 있어서 최종적 국면이기도 하죠 이 심판은 우주에서 죄의 문제가 영원히 소멸되는 또 심판을 의미하기도 합니다 그래서 여러분 성경은 그 집행 심판의 장소가 불못이라고 묘사되어 있습니다 자 이제 이 집행 심판의 내용들을 좀 살펴보도록 하겠습니다 어, 집행 심판은 우주의 역사 속에서 지속되어 온 그런 하나님의 심판의 장면들의 최종적 국면이라고 이제 우리가 말할 수 있습니다 자 여러분 보세요 우리는 계시록 12장 7절로 9절에서 사탄과 그의 천사들이 심판을 받아서 하늘에서 쫓겨난 것을 이미 알고 있습니다 우리가 그동안 공부했지 않습니까 그 다음에 창세기 3장에서는 아담과 하와가 불순종으로 인해서 에덴 동산에서 또 쫓겨나는 심판을 받죠 창세기 6장에 보면 인류는 죄악으로 인해서 대홍수의 심판을 받았습니다 그리고 창세기 19장에서는 소돔과 고모라가 불의 심판으로 영원한 불의 심판으로 또 멸망을 당하였습니다 그리고 출애국기 11장과 12장에서는 이집트의 장자들이 하나님의 심판으로 죽임을 당하는 장면도 나오죠 자 성경에는 이런 하나님의 징벌적 심판이 지속적으로 등장합니다 그래서 아, 베드로우서 2장 4절에 보면요 은 하나님이 범죄한 천사들을 용서하지 아니하시고 지옥에 던져 어두운 구덩이에 두어 심판때까지 지키게 하셨으며 라고 그렇게 기록합니다 여러분 여기 심판때까지 지키게 하셨으니 바로 이 기록에 나타난 심판때가 집행심판의 때를 말하는 것임을 우리는 알게 되죠 이처럼 심판의 최종적 국면은 게시록 20장에 예언된 집행심판으로 마무리됩니다 그렇다면 이 집행심판은 구체적으로 어떻게 이해할 수 있을까요? 자, 먼저 집행심판의 시기는 천년기 심판이 맞춰진 이후에 이루어진다는 것입니다. 어, 게시록 20장 7절로 8절에 보면 천년이 참해, 그 전제 천년기가 지났어요. 천년기 심판이 지났어요. 그러자 사탄이 그 옥에서 놓여 나와서 땅의 사방 백성들 곧 곡과 마곡을 미혹하고 모아 싸움을 붙이리라고 예언되어 있습니다 자, 예수님의 재림 시에 첫째 부활에 참여하지 못한 자들과 그때 죽은 자들은 요한복음 5장 29절에 언급된 심판의 부활로 나오는 것입니다 즉 둘째 부활에 참여하게 됩니다 어, 게시록 24장 15절에서는 이것을 악인의 부활이라고 또 표현하기도 했습니다 사탄은 이 부활한 악인들을 모아서 하늘의 세력과 최종적인 싸움을 붙이죠 에, 여러분 근데 여기서 표현된 이제 곡과 마곡이라고 하는 표현이 나오는데 이 표현은 에스겔서에 기록된 용어를 가져온 것입니다 요한계시록에 나오는 모든 용어들은 다 구약에서 가져온 용어들이라는 것을 여러분 이해하는 게 굉장히 중요합니다 자 이스라엘과 대립한 북방 세력들을 상징하는 이 곡과 마곡 이 에스겔이 예언한 내용의 기초에서 이 마지막 국면에 하나님께 대적하는 악의 세력을 상징적으로 표현하기 위해서 요한계시록도 곡과 마곡이라는 표현을 가지고 오는 것입니다. 아 그리고 이 집행심판의 재판장은 예수 그리스도라는 것이죠. 마태복음 25장 40절로 41절에 보면 임금이 우리가 보았죠. 왼편에 있는 자들에게 이르시되 저주를 받아 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그의 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라 이런 말씀이 있습니다 자 양과 염소의 비유에서 염소로 상징된 악의 세력들은 마귀와 그의 사자들과 더불어 영원한 불로 멸망을 당하게 된다는 것입니다 이것이 바로 집행심판과 연관된 표현이죠 그리고 여러분 여기서 그 심판을 집행하시는 임금은 뭐 아버지 하나님과 그리고 아들 하나님으로 우리가 볼수 있습니다 자 그렇다면 이 집행심판의 목적은 무엇일까요? 사실 가장 궁극적인 목적은 악의 창시자인 사탄의 완전하고 최종적인 멸망일 것입니다 그래서 게시록 20장 10절에서는 그들을 미혹하는 마귀가 사탄이 불과 유황못에 던져지니 거기는 그 짐승과 거짓 선지자도 있어 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라고 기록합니다 
자 앞서 살펴본 마태복음 25장 41절에서는요 영원한 불로 멸망을 당하게 될 것이다 라고 그렇게 기록하고 있죠 그런데 그이 영원한 불이라는 표현은 2주 전에 우리가 설명한 것처럼 완전히 소멸되는 불을 말하는 것이지 않습니까 다만 여기 요한계시록에서는 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라고 이렇게 기록하고 있는데 사실 이 표현은 은유적인 것으로 이해하시면 됩니다 아, 게시록 20장 14절로 15절에 보면 사망과 음부도 불못에 던져, 던져지니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지리라 꼭 기록되어 있습니다 자 여기서 불못은 천년기 이후에 지구에 불타는 표면을 상징하는 것으로 우리가 또 이해하죠 따라서 꺼지지 않는 불이 있는 이 지옥이라는 이런 표현은 최종적인 심판이 행해질 때 지구의 불타는 표면에 대한 아마 상징적인 묘사로 읽을 수 있습니다 그래서 우리가 지난주에 읽었던 말라기 4장 1절에 보라 용광로 같이 용광로 불 같은 날이 이르리니 교만한 자와 악을 행하는 자는 다 지푸라기 같을 것이라는 이런 표현이 있지 않습니까 자 이런 성경적 표현들을 통해서 우리는 집행 심판의 목적이 악인들과 악한 천사들 그리고 사탄을 최종적으로 멸망시키고 그야말로 사망과 음부도 사라지게 하는 것임을 알수 있습니다 이런 심판의 국면들은 우주적인 죄의 문제를 완전히 해결하고 인류를 죽음의 운명으로부터 구원하기 위한 하나님의 최종적인 계획임을 우리는 또 이해할 필요가 있는 것입니다 이처럼 어, 성경에서 하나님의 심판은 재림전 심판 그 다음에 재림 후 천년기 심판 그 다음에 천년 후 집행 심판 이렇게 세 국면으로 전개되는 것입니다 그리고 그 심판의 최종적 국면에서 악인들은 둘째 사망을 당하게 될 것입니다 그들은 둘째 부활에도 참여하고 둘째 사망을 당하는 것입니다 그리고 하나님의 백성들은 사망과 음부로부터 영원히 해방되어 이제 영원한 생명을 얻게 될 것이다 라는 것입니다 여러분 이런 내용이 바로 목요일 소지에서 우리가 살펴보는 그런 내용이죠 아, 천년기 심판이 끝나게 되면 사탄과 그의 천사들과 악인들은 둘째 부활에 참여하게 됩니다 게시록 20장 6절에서 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있지만 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없다 이렇게 말했습니다 자, 이 말씀을 둘째, 둘째 부활과 연관시키면 어떻게 됩니까? 둘째 부활에 참여하는 자들은 둘째 사망을 당하게 된다는 것으로 연결시킬 수 있죠. 그래서 게시록 20장 14절에서 사망과 음부도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라고 기록하는 것입니다. 음, 천년기 심판에서 검토된 모긴, 모든 악인들은 결, 결국에는 이제 집행 심판으로 둘째 사망을 당하게 된다는 것입니다 엘렌 와이슨 어, 이 집행 심판에서 악인들은 자신들의 죄악을 확인하고 또 하나님의 공의를 스스로 인정하게 될 것이라고까지 묘사하고 있습니다 대쟁투 670페이지 671페이지에 보면 이렇게 기록되어 있죠 충성된 자와 반역한 자들을 막론하고 온 우주는 대쟁투에 속한 모든 사실을 바라보면서 한 마음으로 만국의 왕이시여 주의 길이 의롭게 참되시도다 라고 선언한다 그리고 사탄도 엎드려서 자기에게 내리는 판결의 공의로움을 또 고백한다 자 이렇게 악인들과 사탄이 하나님의 심판의 공의로움을 고백하게 되면서 우주적인 악의 문제는 둘째 사망과 더불어서 최종적으로 해결된다는 것입니다 사실 우리는 수혈 소지에서 게시록 20장 14절과 15절 그리고 말라기 4장 1절의 내용을 통해서 집행 심판의 위력이 어떤 것인지에 대해서 인식할 수 있었습니다 자 말라기 4장 1절에서는 악인들은 지푸라기 같이 다 용광로의 불에 태워질 것이다 라고 기록하고 있죠 요한, 요한계시록 20장 14절로 15절에서는 사망과 음부까지도 불못에 던져져 완전히 소멸될 것이다 라고 기록합니다 여러분 히브리서 9장 29절에 보면 은요 우리 하나님은 소멸하는 불이심이라는 그런 표현이 있지 않습니까 하나님께서는 소멸하는 불로 악의 세력과 더불어 이제는 사망과 음부까지도 완전히 소멸시키는 것입니다 사실 이 말씀은 지난 세달 동안 우리가 죽음과 그리고 미래에 대한 소망이라는 이 제목 아래서 공부한 
이 교과 내용 이번 기에 한기 동안의 교과 내용의 결말과도 같은 것이죠 자, 그 결말이라는 건 뭐예요? 죽음과 미래의 소망 사망과 죽음과 음부도 다 소멸된다는 것 이것이죠 이런 것들은 매우 부정적인 결과로 비춰집니다 하지만 사실은 희망적인 말씀이죠 왜냐하면 하나님의 백성들은 이제 죽음이 사라진 세계에서 영원히 살수 있게 되는 것이기 때문입니다 따라서 용광로의 불 또는 불못 소멸하는 불과 같은 이런 은유로 묘사된 하나님의 심판의 최종적인 국면은 결과적으로 하나님의 공의와 자비를 드러내는 궁극적인 결과인 것입니다 그래서 엘렌 와이슨 소멸하는 불로 집행된 둘째 사망이 악인들에게조차 공의롭고 자비로운 것임이라고 그렇게 묘사를 하고 있습니다 여기 그들은 그들을 구속하기 위하여 돌아가신 분의 얼굴을 보지 않기 위하여 차라리 멸망받기를 원할 것이다 악인의 운명은 그들 자신의 선택에 의해서 정해진다 그들이 하늘에서 제외되는 것은 그들 스스로 자진해서 자원해서 되는 일이며 하나님의 입장에서 볼때 그것은 공의롭고 자비로운 처사이다 라고 대쟁투 543페이지에 화이프인을 기록했습니다 자 하나님은 소멸하는 불로 악과 사망을 완전히 소멸시킬 것입니다 따라서 뭐 지옥에서 영원히 고통을 받는 것과 같은 그런 일은 일어나지 않을 것입니다 아, 디모데우서 4장 8절에 묘사된 우리의 의로우신 재판장이신 그리스도께서는 악을 영원히 소멸시키고 의인에게는 불멸을 제공해 주시는 것입니다 그것이 바로 둘째 사망의 결과이죠 그리고 여러분 하나님의 심판으로 아, 하나님의 심판은 이런 것은 이제 완결되지만 우주의 역사는 그것으로 끝나는 것이 아니죠 사실 이 하나님의 최후의 심판은 새로운 시작 즉 재창조의 과정인 것입니다 하나님께서는 심판의 최종적 국면을 통해서 사망을 완전히 소멸시키신 후에 하나님의 백성들에게 이제 새 하늘과 새 땅을 주시고 그곳에서 영원한 삶을 살게 해 주실 것입니다. 사실은 이것이 이런 계획이 성경의 최종적 결말이 되는 것입니다. 사실 우리는 이 내용을 이제 이번 기회 마지막 교과인 다음 주 14과에서 이제 공부하게 될 것입니다. 그 마지막 재창조를 위해서는 오늘 우리가 공부한 이 최후의 심판이 필요하다는 사실을 기억해 주기를 간절히 바랍니다 어, 이번 주에 우리는 심판의 과정에 대해서 공부를 하였습니다 성경에서는 하나님의 심판의 내용들을 많이 확인할 수 있었죠 그리고 그 모든 심판은 최후의 심판을 예표하는 것이었기 때문에 구약과 신약에서는 하나님의 최후의 심판에 대한 가르침도 지속적으로 제공해 주고 있습니다 아, 특별히 그 최후의 심판은 재림전 심판, 재림 후 천년기 심판, 천년 후 집행 심판의 세 국면으로 전개된다고 이해하는 것이 재림교의 입장이라는 것을 우리가 살펴보았습니다 자, 재림전 조사 심판은 다니엘 7장에서 잘 묘사되어 있으며 하나님을 믿노라고 공언하는 하나님의 집에서 진행되는 심판이라고 우리가 살펴보았죠 그 후에 제리, 예수님의 재림의 때에 첫째 부활에 참여하거나 살아남은 신실한 백성들은 하늘에서 그리스와 더불어 천년 동안 악인들의 행위들을 심판하는 천년기 심판의 재판장이 된, 된다는 그 사실을 또 우리가 보았습니다. 그리고 천년기 심판이 마치면 마침내 집행 심판이 이루어져서 악인들과 그리고 악한 천사들과 사탄과 아울러서 사망과 음부까지도 완전히 소멸된다는 것을 우리가 공부했습니다. 이것이 바로 성경에서 가르치는 하나님의 최후의 심판의 내용이다라고 우리는 볼수 보아 이제 공부를 하였습니다. 자 이제 이번 주 교과 내용을 정리하면서 엘렌 와이스의 권면을 읽어보도록 하겠습니다. 시대 소망 58페이지입니다. 마지막 심판의 날에 모든 구원받지 못한 자들은 그들이 진리를 거절한 것이 어떠한 성질의 것이었는지를 깨닫게 될 것이다. 십자가가 제시될 것이고 그 십자가의 참뜻이 범죄로 말미암아 어두워졌었던 각 사람들의 마음에 이해될 것이다 오래 계속되어 온온 대쟁투 가운데서의 진리와 오류에 대한 모든 문제가 그때 다 명백히 밝혀지게 될 것이다 하나님의 심판은 
진리와 오류의 대쟁투의 결말을 우리에게 보여줄 것입니다. 자 우주에서 악이 시작되었고요. 그 악이 이 지구에 전이 된 이래로 인간은 죽음이라는 실존적 상황에 놓이게 되었습니다. 이 불합리한 상황이 왜 인류에게 주어졌는지 우리는 하나님의 심판을 통해서 비로소 참되게 이해하게 됩니다. 그리고 그 심판은 우주의 죄의 문제를 해결하고 새 창조의 당위성을 또 보여주고 있는 것입니다. 이런 당위성으로 인해서 우리는 하나님의 심판을 이해하고 그것이 결코 두려움의 대상만이 아님을 또 알게 되는 것입니다. 우리가 예수 그리스의 도 십자가를 믿고 의지하면서 살아가는 한 우리는 그 심판으로부터 영원한 상급을 받게 될 것입니다. 이 복된 소망이 저와 여러분 모두에게 함께하기를 기원하면서 오늘 교과서 방송을 마치겠습니다. <목소리> 